بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم پروجوجنا او پوري بشناي উল্লাস ইসলামিক অ্যাসেট প্রোডাক্টস রয়্যাল প্লাজা দ্বিতীয় তলা সিডিএ মার্কেট আমতল রিয়াজউদ্দিন বাজার চট্টগ্রাম মোবাইল শূন্য এক সাত এক এক দুই ছয় তিন চার ছয় এক আজকের মাহফিলের প্রধান আলোচক در تو مارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول سلطنیا سلمنیا دکھا دو آپ خدا کا جیتے جی کر لو نظارا یا رسول اللہ سلطنیا سلمنیا بروز حشر میرے اس دعا کی لاج رکھ لینا بروز حشر میرے اس دعا کی لاج رکھ لینا تمہارا تم تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ سلطنیا سلمنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولائک ہم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمِ وَنَحِنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّلِّمْ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَلَيْهِ دل ہے وہ دل جو تیرے یاد اسی معمور رہا سبحان اللہ دل ہے وہ دل جو تیرے یاد اسی معمور 
मोरो सर है वो सर जो तेरे सर है वो सर जो तेरे कदम पे कुर गया आज ले उनकी पाना आज मदद महागुन से आज ले उनकी पाना आज मदद महागुन से फिर न मानग कया मत में अगर मान गया खलीफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तर अफात बार्षिकी उपलक्षे बांगलेश आहल सुनतवाल जमात इफिजे थाना शाखार इंतजामे आजकल ये नूरानी ईमानी महफिलेर सदर मुकर्रम बक्स आली मुंशी जाम मस्जिदे परिचालना कमिटी सूजोग्य सम्मानी सभापति जनाब मोहम्मद फिरुज खान साहेब आजकल महफिलेर सम्मानित उद्बोधक बांगलेश आहल सुनतवाल जमात इफिजर ताना शाखार सम्मानित सूजोग्य सभापति प्रवीण आलमेदीन हजरतुल हज अल्लामा मुहम्मद अब्दुल अजीम मद्दाजिल्लुल आली सबाई के आबार अंतर अंतस्थल के सालाम निवेदन करकुम वरहमतुल्लाबरक मोहन मालिक रबुल आलमीन आलिशान दरबारे शुक्रियर शेजदा जे रबुल आलमीन के रकम एक सुंदर परेश आल्ला जगतर मध्य नबीद लिस्टर पर जार नाम अफजाल नास बदल अम्बिया खलीफातुल मुसलिम हजरत सईदुना सिद्दिक अकबर योम अफात उपलक्षे आयोजित आजकल महाफिले आसार बसार शरिक सामिल हार आल्लाम तौफिक दान कर आल्लर दरबारे कलेम शुकर आदाय करी बोली अलहमदुल्ला एक सबाई बोली अलहमदुल्ला उचु आवाज बोली अलहमदुल्ला असंख्य गणित सलात सलम हादिया विश्व मानवता त्राण करता विश्व सभ्यतार प्रतिष्ठा करुणार मूर्त प्रतीक आकए नामदार तजदार मदीना हजुर अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसोल्ला सल्लाह आलिवसल्लमार नूर अली चरण दए सलात सलम हादिया जे रसुलर आदाना उम्मत हवार सूझ नसीब हो यह गला फाटिए आर आल्ला दरबार शुक्रिया दी करी बोली अलहमदुल्ला आज के योम सिद्दिक अकबर ए महाफिल के स्मरण कर आल्ला रसुलर आशेक बोल एकम्र जा मेसाल दिया जाए हलन सिद्दिक अकबर से सिद्दिक अकबर के स्मरण कर रबुल आलम तार रूहानी फुजार द्वारा कलब के मालामाल कर जोर सर बोली आज के महाफिले इसे सबा खुशी ना बेजा भलो लागे ना खराब लागे खुशी ते आप्लुत आनंदे आत्महरा हरा आल्ला रसुलर सब चाहते जिन का मानूष सिद्दिक अकबर योम अफातर महाफिले आसते पे आल्ला दरबार शुक्रिया दी करी जोरे सोरे बोली अलहमदुल्ल प्रिय हजरिन आगे जिन तकर पेश करल अत्यंत सुमधुर कण्ठे ना दिए 
এসকে দিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন এগুলোকে আমরা যেন ধারণ করতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আপনারা ঘোষণায় শুনেছেন আমাদের মাহফিল দীর্ঘক্ষণ হবে না সব মিলে আমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক ঘন্টার ভিতরেই থাকবে এতে আমাদের কোনো সমস্যা নাই বেশি ওয়াজের কোনো প্রয়োজন নাই হৈরুল কালামে কাল্লা দাল্লা ওই ওয়াজ শ্রেষ্ঠ ওয়াজ যে ওয়াজের পরিমাণ হবে কম ওটার অর্থ হবে বেশি জোর সর বলুন সুহান বহু ওয়াজ আছে বহু কথা আছে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনাই থাকে কিন্তু সেখানে নেয়ার মতো আমল করার মতো কিছুই থাকে না সেরকম দিনের পর দিন যে ওয়াজ ঘন্টার পর যে ঘন্টা যে ওয়াজ ওগুলোর চাইতে যে ওয়াজের পরিমাণ কম যেগুলোর অর্থ বেশি মর্মার্থ বেশি এই জাতীয় ওয়াজ আমরা যেন শুনতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমি আমরা এখানে এসেছি আহলে সুন্নতওয়াল জমাতের মাহফিলে আপনারা দেখেছেন স্টেজের মধ্যে নিচে কি লেখা আছে বাংলাদেশ আহলে সুন্নতওয়াল জমা এটা নিয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই আমাদের অনেক সময়ের প্রয়োজন সারা জীবন আমরা আহলে সুন্নতওয়াল জমাতের কথা শুনেছি আজকে আমরা প্র্যাকটিক্যালি আহলে সুন্নতওয়াল জমাতের মাহফিলে সমবেত হয়েছি জোর জোর বলুন সোহান মগদুম মুদের দাউ বলি চালাও যে পথে চালাও সে পথে যে পথে তোমার প্রিয়জন গেছে চলি জোর সর বরং বিশেষ করে মোল্লা জেওয়ান নুরুল আনোয়ারের মধ্যে বলেছেন সিরাতুল মুস্তাকিম মানে হচ্ছে আহলে সুন্নতওয়াল জমা জোর জোর বলুন সুবাহান তাহলে অর্থ কি দাঁড়ালো আমরা ফজরের নামাজে সুরা পাতে আপরি জোহরের মধ্যে সুরা পাতে আপরি আসর মাগরিব এসার নামাজের মধ্যে আমরা সুরা পাতে আপরি আল্লাহর কাছে দোয়া করি এই দিন আসের আতাল মুস্তাকিম আল্লাহ রে তুমি আমাদেরকে সরল সঠিক পথের মধ্যে পরিচালনা করো ও আল্লাহ সেটা কোন পথ সেই পথের নাম হচ্ছে আহলে সুন্নতওয়াল জমাত জোর সর বরং সোহান আল্লাহ কোরআন করিমের মধ্যে আহলে সুন্নতওয়াল জমাত আসে না নাই কথা বলে না আসে না নাই তাহলে আজকে আমরা আহলে সুন্নতওয়াল জমাতের ব্যানারে এসেছি আমাদের ভালো লাগে না খারাপ লাগে জোর বলুন ভালো লাগে না খারাপ লাগে আমি বেশি সময় নিব না একটু ধারণা দেওয়ার জন্য হাদিস শরীফের মধ্যে আছে जोता एक बड़ बामे छोट ओ जोता अपनी जोता गुरु की होते हुए সমান হতে হয় রসুল জোতার মাপ দিয়ে আমাদেরকে মেশাল দিয়েছেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন বোন ইসরায়েল এবং আমার উম্মত বরাবর হবে যেভাবে জুতার ডান পা ডান এবং বাম 
এই জুতা যেভাবে মিল থাকে বন ইসরায়েল এবং আমার উম্মতের মধ্যে মিল থাকবে জোর শুরু বলুন সুবাহান আল্লাহ কি থাকবে কিন্তু আল্লাহ রসুল দুঃখজনকভাবে বলেছেন এমন মিল থাকবে বন ইসরায়েলের লোকেরা যদি নিজের মায়ের সাথে জেনা করে আমার উন্মতের মধ্যেও সেরকম জেনা করবে নজবিল্লাহ বলুন আর জোর সরো বলুন নজবিল্লাহ হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে প্রিয় হাজরিন আল্লাহ রসুল বলতেছেন এত খারাপ দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন বন ইসরায়েলের মতো হবে আমার উন্মত অনুরূপভাবে বন ইসরায়েলের মধ্যে বাহাত্তর ফেরকা ছিল আর আমি নবীর উম্মতের মধ্যে তিয়াত্তর ফেরকা হবে আমার শুনো একটি দল ছাড়া তিয়াত্তর ফেরকার মধ্যে বাহাত্তর ফেরকা হবে জাহান নামি একটা হবে জান্নাতি জোরে সরে সুবাহ দল কয়টা হবে কথা বলেন কয়টা দল হবে তিয়াত্তরটা বাহাত্তরটা কি হবে জাহান নামি হবে ইল্লা মিল্লা তাহেদা এটা আকর্ষণের বিষয় আসে না নাই প্রশ্নের বিষয় আসে না নাই আমাদের জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে কি করে না সেটা আবার কোন দল আমরা যেমন আশ্চর্য হচ্ছি আমাদের যেমন জানার আগ্রহ রয়েছে আপনি বলেছেন আপনার উম্মতের মধ্যে তিয়াত্তর ফেরকা হবে একটা ছাড়া আমরা একটু জানতে চাই সেই জান্নাতি দল নাজি জল কোনটা জোর সর বরং সোহান আল্লাহ জানতে চান কি চান না হাত তুলে বলুন চান কি চান না আল্লাহ জিন্দাবাদ সেই দলটা আমরা জানতে চাই কি চাই না আমার শোনো কেমত পর্যন্ত আমার উম্মদ রাজার আসবে শোনো সে জান্নাতি দল হচ্ছে যে দলের মধ্যে আমি নবী থাকব যে দলের মধ্যে তোমরা সাহাবিরা থাকবে राम विशेष कर मोल्ला अली कारी ইওমে সিদ্দিক আকবর এটা নিয়ে আমি আলোচনা করলে কয়েক ঘন্টা চলে যাবে একটু টাচ দিলাম যেহেতু মাহাবিল হচ্ছে আহলে সুন্নতওয়াল আপনাদের কি কষ্ট হচ্ছে কষ্ট হচ্ছে এরকম মাহাবিল আমাদের দরকার আছে না নাই কত মাহাবিল আমাদের হয় নবীদের পরে যার অবস্থান আফজাল নাস বাদাল আম্বিয়া হুয়াজ সিদ্দিক আকবর আবু বকর সিদ্দিক জোরেশ্বর বলুন সুবাহান মোল্লা আলী কায়ারি বলেন মেরকাতুল মানাজির মধ্যে তিনি বলেন চিৎকার করে বলুন সোহান আল্লাহ হ্যাঁ দুনিয়ার মানুষ কোন সন্দেহ নাই কোন ধরনের টেনশন নাই কোন সন্দেহ নাই যে দলের কথা আমার রসুল বলেছেন এই ব্যাপারে কোনো ডাউট নাই সন্দেহ নাই সেই দলটি হচ্ছে আহলে সুন্নতওয়াল জমা আপনারা খুশি না বেজার হাত তুলে বলেন খুশি না বেজার আল্লাহ ইয়ার সুল আল্লাহ 
আমার যিনি সত্য নিয়ে আগমন করেছেন যিনি ইসলামের সত্য নিয়ে আগমন করেছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য বাণী নিয়ে যিনি তোষি পেনেছেন এবং যিনি ওই সত্যকে গ্রহণ করেছেন সুবাহ বলেন একজন সত্য নিয়ে এসেছেন আরেকজন গ্রহণ একজনে কি করেছেন সত্য নিয়ে এসেছেন আর জনে সত্য কি করেছেন গ্রহণ করেছেন তারা দুইজনেই হচ্ছে মুক্তাকি যিনি সত্য নিয়ে এটার অর্থ হচ্ছে মোহাম্মদ আর যিনি ওই সত্যকে গ্রহণ করেছেন তিনি হলেন আবু বকর সিদ্ধি হিসেবে মানা এটা ওয়াজিব সুবাহান আল্লাহ এখানে ওলা মাইকরাম আমার ডানে বামে আছে মঞ্চের মধ্যে স্বামী আনার নিচে অনেক ওলা মাইকরাম আছে সমস্ত আলেন্দের ফতোয়া সাহাবিদেরকে সাহাবি হিসেবে মানা ওয়াজিব মানে না আমি মানি না বলে সে কি হবে কিন্তু সিদ্দিক আকবরের মশালা অন্যরকম সুবাহ সিদ্দিক আকবরের মশালা কি সিদ্দিক আকবরের মাসালা হচ্ছে সিদ্দিক আকবরকে সাধারণ সাহাবি হিসেবে সে মানা তো ওয়াজিব কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি আলাদাভাবে সিদ্দিক আকবরকে মানা ওয়াজিব মানি ফরজ উনাকে না মানলে ফাঁসে কবে না ডাইরেক্ট কাপের ভাব জোরে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ সিদ্দিক আকবরকে না মানলে ফাঁসে কবে এটা নয় ফতোয়া হচ্ছে কি হবে সে কি হবে কাবের হবে কারণ সিদ্দিকে আকবর যে সাহাবি এটা কোরআনে করিমের শব্দটা সিদ্দিকে আকবরের জন্য আমার আল্লাহ ব্যবহার করেছেন জোরসর বলুন সুবাহান আমাকে যখন প্রথমে দাওয়াত দেয়া হলো সিদ্দিকে আকবরের এসকের ব্যাপারে একটু বলার জন্য সিদ্দিকে আকবরের এস্ক আর গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের এস্কে রসুল এক জায়গায় যদি রাখা হয় সিদ্দিকে আকবরের এস্কে রসুলের পাল্লা অনেক বেশি বাড়ি সুবাহার মানুষ শুনো যখন তিনি খনি ভ্রমণ ওই রবুল আলমিনের জাতে পাখের কসম করে বলি আমি উমরকে আল্লাহ তেষট্টি বছর হায়াত দিয়েছে অনেক এবাদন রিয়াজত করেছি কিন্তু আমি এগুলোর উপর বর্ষা করি না আমি ওমর মনে করি সিদ্দিক আকবরের দুই দিনের এক রাত এবং এক দিনের এবাদত আমি ওমরের গোটা জীবনের এবাদত হবে না জোর বলেন সবাহান ওমর কি তুই এ মানুষ 
ওমর বলতেছে সিদ্দিকা আকবরের এমন একটা রায়ত আছে এমন একটা দিন আছে যে রাত এবং দিন এগুলোর ইবাদতের সওয়াবকে যদি এক জায়গায় করা হয় আমি ওমরের গোটা জীবনের ইবাদত এর চাইতে দুই দিনের ইবাদত বেশি হবে জোরে জোরে বলুন সুবহান বন্ধুদেরকে বলেন যে তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে না আমি কোন রাতের কথা বলতেছি সুবহান আল্লাহ বলেন কোন দিনের কথা বলতেছি তোমরা জিজ্ঞেস করবে না আপনাদের কি খারাপ লাগে শীতিন নাই চলে গেছে এত খারাপ লাগার কোনো কারণ এখন এমন একটা টাইম চলতেছে গরম লাগলে আপনাদের ফ্যানের প্রয়োজন হতো বেশি শীত হলে কাঁথা কম্বলের প্রয়োজন কোনোটাই নেই রব্বুল আলমিন আপনাদেরকে এসির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ ওই রাতটা কি আমি কি তোমাদেরকে বলবো না বন্ধুরা বলে অবশ্যই বলবেন সিদ্দিক আকবর বলেন হজরত উমর আল ফারুক বলেন সিদ্দিক আকবরের ওই রাত ছিল হিজরতের রাত সুবাহান এদিকে নজর আছে তো খেয়াল আছে ওইটা হচ্ছে হিজরতের রাত সিদ্দিক আকবর নিজে বয়ান দেব সাবাই ক্রাম যখন আল্লাহর হাবিবের নির্দেশে মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় যায় আমার ইচ্ছা হলো কখন আমি যাব কখন আমি যাব কিন্তু নবীর সাথে থাকলে আমার বেশি ভালো লাগবে কোন ধরনের আরোজ করলো না দরখাস্ত করলো না মনে মনে আছে সিদ্দিক তো রসুল ছাড়া থাকতে পারে না জোরে সরে বলুন সোবা খান আল্লাহ সবার কাছে আমার রসুল ইসলাম নিয়ে গিয়েছিল আর আমার রসুল বলেন ইসলাম গ্রহণের জন্য সিদ্দিক আকবর আমার কাছে এসেছিল জোরে সরে বলুন সোহান আল্লাহ সিদ্দিক আকবর এমন ভালোবাসতেন সিদ্দিক আকবরকে আমার রসুল আমার রসুল বলেন সিদ্দিক আকবরের দুই পকেট ছিল আমার জন্য উন্মুক্ত জোরে সরে বলুন সোহান আল্লাহ আমাদের ছেলেরা যদি আমাদের পকেটে হাত দেয় আমরা বকা চকা করি কি না কথা বলেন কিন্তু আল্লাহ রসুল বলেন সিদ্দিক আকবরের যে পকেট ছিল আমি রসুলের জন্য উন্মুক্ত ছিল অনুমতি নেওয়ার দরকার হতো না যখন যাই লাগতো সিদ্দিক আকবরের পকেট থেকে নিতেরতের রাত আমার মনে ছিল রসুলের সাথে আমি হিজরত করব মুখ দিয়ে বলি নাই একদিন আল্লাহ রসুল বলেন ও সিদ্দিক আকবর প্রস্তুত থাকো কোন একদিন আমাদেরকে হিজরত করতে হবে জোরে সরো বলুন সোবাহান আল্লাহ সিদ্দিক আকবর তখন থেকে এলা অনেক বেশি প্রস্তুত গুম নাই খানা নাই ফিনা নাই বাজার থেকে দুইটা উট কিনে নিয়ে এসেছেন জোরে সরো বলুন সোবাহান হিজরতের রাতে হাতে আমার সময় নাই আমি লম্বা চোর বলবো না হিজরতের রাতে মৌলা আলী শের খোদাকে বলে আলী রে তুমি এখানে আমার সিটে থাকো জোরে সরো বলুন সোবাহান আল্লাহ কাফেরা অনেক মাল সম্বদ আমার কাছে দিয়েছিল এই আমানতগুলো তুমি দিতে হবে তুমি দুই তিন দিন পর আমার সাথে তোমার মদিনেই দেখা হবে এখান থেকে ওলা মাইকরাম অনেক মশলা বের করে যে আল্লাহ রসুল এলমে গায়েব জানে হজরতে আলী রদি আল্লাহ তালান ওইখান থেকে তাদের আক্রমণ থেকে বেঁচে আবার হিজরত করে মদিনায় রসুলের সাথে দেখা হবে রসুল এটা অ্যাডভান্স বলে দিয়েছিল জোরে সরো বলুন সুবাহান এবং কার্য তো সেটাই হয়েছে আল্লাহ রসুল সিদ্দিক একবারের ঘরে গেলেন সিদ্দিক এই কথা বলার সাথে সাথে গভীর রজনীতে সিদ্দিক আকবর উত্তর দিলেন আপনি মুনিমের পায়ের নিচে আমি সিদ্দিক আকবর হাজির আমার মা বাবা আপনার কদমে কুরবান ওগো রসুল আমি উপস্থিত আবু বকলে 
ডাক দেওয়ার সাথে সাথে তোমাকে আমি কিভাবে জাগ্রত দেখলাম তুমি তো ঘুম যাওয়ার কথা ছিল আমি গুম যাই নাই শুধু পাহারা দিয়েছি আমার রসুল কখন আসবে কখন আমি লব্বাই কেওয়া সাদাই কেউ বলবো জোর আল্লাহ রসুল সিদ্দিক আকবর দুজনেই যাচ্ছেন যাচ্ছেন রেওয়াইতের মধ্যে আসতেছে সিদ্দিক আকবর কতক্ষণ ডানে যায় কতক্ষণ বামে যায় কতক্ষণ সামনে যায় কতক্ষণ পিছনে যায় ও স্থির আবু বক্ত তুমি এরকম কেন করতেছ ইয়ার রসুল আল্লাহ কোরাইশরা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার উন্না দেওয়ার বৈঠকে তারা পুরস্কার ঘোষণা করছে আপনাকে শহীদ করার জন্য চারিদিকে দুশ্মন আর দুশ্মন দুশ্মন যদি প্রথমে আক্রমণ করে আমি আবু বকরকে করবে জোর সরো ভরুন সোহান আল্লাহ দুশ্মন যদি প্রথমে আক্রমণ করে ওই আক্রমণের শিকার আমি সিদ্দিক আকবর হব আমি জান দিতে রাজি আমার আমার রসুলকে টাস করুক কেউ আমি রাজি নই জোর সরো ভরুন সোহান আল্লাহ হাঁটতে হাঁটতে মক্কা শরীফ থেকে দক্ষিণে প্রায় দুই থেকে আড়াই কিলোমিটার দূরে গার শহরের কথা আমরা সবাই জানি আল্লাহ রসুল একটু ব্যথা অনুভব করছিলেন জোরে সরো বরং সোহান আল্লাহ আপনারা যদি সিদ্দিক আকবরের জীবনী দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন সিদ্দিক আকবর বেশি মোটাশোটা ছিলেন না বেশি শক্তিধর ছিলেন না তিনি নাকিফুল বদন ছিলেন দুর্বল দেহের তিনি অধিকারী ছিলেন সিদ্দিক আকবর যখন দেখলেন আল্লাহর হাবিব ব্যথা অনুভব করছে আর দেরি করে নাই শুকনো শরীর নিয়ে আল্লাহর হাবিবকে কাঁধে করে গারে শহরের উপরে দৌড়তে দৌড়তে নিয়ে গেল সবখানে তো আপনি আগে এখানে আমি আগে যেতে হবে ময়লা আছে পোকামাকড় আছে বিষাক্ত বিষদর সাপ থাকতে পারে রসুল গো আপনি যাওয়ার জন্য আমি পরিবেশ করব রবাইতের মধ্যে আসতেছে সিদ্দিক আকবরের চাঁদর অথবা জামা ছিল টুকরা টুকরা করে সমস্ত গর্তগুলো বরাট করল একটা বা দুইটা বাকি ছিল শেষ পর্যন্ত সিদ্দিক আকবর নিজের পা সেখানে ঢুকিয়ে দিল আল্লাহ রসুলকে আহ্বান করলেন রসুল আল্লাহ এখন আপনি তসি পানতে পারেন আল্লাহর হাবি গভীর রজনীতে অনেক বেশি ক্লান্ত পরিশ্রান্ত ছিলেন আল্লাহ রসুল মুবারকের উপর আরাম করতেছে সিদ্দিক আকবরের আর সিদ্দিক আকবরকে গর্ত থেকে ওই সাপেরও ইতিহাস আছে ওই সাপটাও ছিল আশেকে রসুল সাপ জোর সরো বলুন সোহান আল্লাহ সিদ্দিক আকবরকে দংশনের পর দংশন দংশনের পর দংশন দংশন করতে করতে রেওয়াইদের মধ্যে এসে যে গোটা রাত দংশন করেছে পুরো শরীর বিষে ছেয়ে গেছে সিদ্দিক আকবরের চেহারা শরীর কালো হয়ে গেছে মুখে কিছু বললো না আল্লাহর হাবিবকে একটু জাগালেন না একটু রসুলকে জাগালেন না কারণ সিদ্দিক আকবরের আকিদা হচ্ছে কুটি কুটি সিদ্দিক আকবরের জানের চাইতে আল্লাহর রসুলের একটু আরামের দাম অনেক বেশি জমি নজমা তোমার चुना तुम বনে দো যা তোমার দাহান তোমার তোমার 
दहन में जुबा तुम्हारी ली बदन में जा तुम्हारे लिए रे हमारे यहा तुम्हारे लिए हमारे यहा तुम्हारे लिए उठे भी वह तुम्हारे लिए सला दुनिया सला मुनिया यार सुनल्ला यार हबीब अल्लाह अपनी सिद्धि का गुर अपनी रसुलर एक आराम मध्य मुखर विषय ना कि माना विषय कथा बोल की माना विषय ना कि दबिर विषय समस्त मुहूर्त मध्य पानी उन्नी शहदत बरण कर नबीर जन जान दिए सन्तान सन्त रसुल के बस भल जोरबल सिद्धांत हलोटार फैसला कर स्त्री मध्य बेजाल हम मुरब्बी थे तक डाकते हैं पक्ष कन्ार पक्ष आल्ला रसुल से शिक्षा देर नतुबा नबी तो फैसला कारी हिसाब से दुनिया नबीर फैसला के कर जोर सर बोलूँ सुबहाना एक नामादर जो न मैसेज होते हैं रसूल सिद्दी के अकबर के फायसला कार्य है न चं तार मानी शामी अब उस तरीके सिक्के दिए चे तुम्हादर जो भी कुनो समाचार होए तुमरा तुम्हादर मुरुबिदर के बाप दर के डाको फायसला करा दे सुबहाना अल्लाह रसूल बोले आयशा तुम ही आगे बोलो मायशा � चिंता प्रश्न नबी के कारण जो अपनी माँ बाप के भलोबाशन कुरान भाषा फाशे पा कारण नबी मर्यादा आगे जोर जोर बोलूँ सुबह 
আবু কোহাফা সিদ্দিক আব্বর আব্বাজান এখনো মুসলমান হয় নাই ইসলামের দাওয়াত দিলেন আবু বকর সিদ্দিক বাপে কি করলো রসুলের সমালোচনা করলো সিদ্দিক আকবরের নরম ব্যক্তিটা আর নরম নাই মুহূর্তের মধ্যে নিজের আব্বাজানের গালে একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিল জোরে সরে বলুন সুবাহান রসুলের মোহাম্মদ বেশি নাকি মা বাপের মোহাম্মদ বেশি এটাকে বলা হয় সিদ্দিক আকবরের এসকে এই এসকে এবং প্রেম এটার সাথে কোনো কিছুর তুলনা নাই আমি শেষ করছি হুজুরকে রেখে এত কথা বলার সুযোগ আমার নাই শুধুমাত্র মাহাবিলের একটা সিস্টেমের কারণে আমি বলছি প্রিয় হাজরিন একবার আমি শেষের দিকে হজরত উমর আল ফারুক বলেন রাতের কথা বলেছি সিদ্দিক আকবরের ওই রাত ওই রাতের এবাদত আমা আমি উমরের গোটা জীবনের এবাদতের চাইতে বেশি একটা দিন আছে ওই দিনের এবাদত আমি উমরের গোটা জীবনের এবাদতের চাইতে বেশি সেটা কোনটা জানো নি সেটা হচ্ছে আল্লাহ রসুল যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেই ওরে আল্লাহ রসুল যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেই সাহাবাই ক্রাম হজরত আনুষ বর্ণনা করতেছে আমাদের জীবনে এরকম কষ্টের জীবন আর আসে নাই কষ্টের দিন আসে নাই আল্লাহ রসুলের অফাতের দিন হচ্ছে মদিনা শরীফে মক্কা শরীফে সব চাইতে কষ্টের দিন জোরে সরে বলুন সোহান আল্লাহ হজরত উমর আর ফারুক বলেন যেই ব্যক্তি বলবে আল্লাহ রসুল কেন করেছে হজরত উমর আল ফারুক নাঙ্গা তর বাড়ি নিয়ে বলতেছে আমার তর বাড়ি তার ফয়সারা করবে আল্লাহ রসুল মৃত্যুবরণ করেছে এই কথা কেউ বলতে পারবে না শুধু সিদ্দিক আকবর গিয়ে বলে সিদ্দিক আকবর কোরআনে করি মেরা আয়াত তেলাত করলেন সমস্ত নবীরা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে আমার নবী হচ্ছে সমস্ত নবীদের আগমনের ধারাবাহিকতা আদম যেমন ছিল না ঈসা যেমন ছিল না মুসা যেমন ছিল না অন্য অন্য নবীরা যেমন ছিল না আমার নবীও আল্লাহর ডাকে সারা দিয়েছে আল্লাহ রসুল যখন দুনিয়া থেকে চলে গেলেন সাহাবা ইকরাম ভেঙে পড়লেন এখানে যারা একেবারে পথে মক্কার পরে যারা ইমান গ্রহণ করেছে এরা ইসলামের আদর্শ বুঝে ইসলাম গ্রহণ করা নাই মায়ের ডরে আসানা নাই কথা বলেন ঠিক কি না মায়ের ডর অনেকে অনেক কথা বলি ফেলে না আপনার সামনে যদি একটা বন্দুক থাক করে রাখে এ আল্লাহ কয়টা আপনি প্রথম একটা বলেন ঠিক করে বলেন বন্দুকের ডর বলবেন যে আপনি দুইটা ঠিক কি না ডরে বয়ে শরীয়তে সেখানেও মাসালা আছে কি কারণে আপনি বলছেন বা যাই আছে নাই সেদিকে যাব না প্রিয় হাজরিন ফতে মক্কার ফর আল্লাহ রসুলের ইসলামের সহ্য বীর্য গোটা আরব জাহানের মধ্যে আরব জাহানকে অতিক্রম করে গোটা পৃথিবীর মধ্যে ইসলামের সহ্য বীর্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল জোরসরে বলুন সুবাহান রসুল যখন ছিল রসুলের আদর্শে অনেকে মুসলমান হয়েছে ফতে মক্কার পর কিন্তু ডরে ভয়ে এরা মুসলমান হয়েছে রসুলের ইন্তেকালের পর এরা মনে করে যে মোহাম্মদ যখন নাই আর আমরা ইসলামে থাকার কোনো দরকার নাই এই কথা বলে বিভিন্ন গোত্র কয়েকটা গোত্র ছাড়া বিভিন্ন গোত্র ওরা মুরতাত হয়ে গেছে আবার কাপের হয়ে গেছে জোরে সরে বলি নামজুবিল্লা এরকম সুবিধা বাজা আছে না নাই আছে না নাই সিদ্দিক আকবর ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন দুনিয়ার মানুষ শুনো ওই যে গ্রাথি জুরতের রাত আর সিদ্দিক আকবর এই নরম মানুষটা যখন ওরা কাপের হয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন গোত্র যখন কাপের হয়ে গিয়েছিল সিদ্দিক আকবরের দৃঢ় ছেতার কারণে দৃঢ় প্রত্যয়ের কারণে ওই কাপের গোত্রগুলো আবার মুসলমান হয়ে গিয়েছিল ওই দিনের এবাদ সিদ্দিক আকবরের আমি ওমরের গোটা জিন্দেগির এবাদতের চেয়ে বেশি এই জন্য সিদ্দিক আকবরকে বলা হয় সেবার অব ইসলাম যেটাকে বাংলাতে বলা হয় ইসলামের ত্রাণ কর্তা 
সবচাইতে কঠিন কাজগুলো পিকে হিটি থেকে নিয়ে অধ্যাপক আমির আলী থেকে নিয়ে সমস্ত মহারেহিন সমস্ত ঐতিহাসিকরা বলেছে সিদ্দিক আকবর বিবচ্চর যে শাসন কাজ পরিচালনা করেছে সবচাইতে কঠিন কাজগুলো করেছে আবু বকর সিদ্দিক সেদিন যদি সিদ্দিক আকবর ক্ষমতা গ্রহণ না করতেন খেলাফতের আসনে আসীন না হতেন আবার মুসলমানরা বেঈমান হয়ে যেত সিদ্দিক আকবর মুসলমানকে ইসলামকে নতুন করে প্রাণ দিয়েছে আল্লাহ কবুল করুন সেই ওম সিদ্দিক আকবরের মাহাবিলা আমরা আসতে পেরেছি যারা ইন্তেজাম করেছেন আমি একটু সময় নিয়েছি এই জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সফলতা কামনা করে প্রধান মেহমানের আলোচনা শোনার আহ্বান জেনে শেষ করলাম আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ